خاوتو بوتاتين والسلام ما بيكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم مازال في اللون والسلام عليكم جيسبر كو فوز علي بيان جيسبر كو فو بورتي بيان سي تان كونستان كو فوز علي سارتانمون بارطاجي افيك مو بيزارمون ان الجيري على بروش دو شاك دو شاك اليكسيون هي واحد المخلوقات اي دي بيرسوناج اي دي بارتي بوليتيك اي دي بيرسوناليتي اي دي زاكتور كو نو نافون جامي فو كو نو كو نو كو نو فويون جامي بوندون لاني كي سون توتالمون انكونو qui ne brille, qui brille uniquement par leur absence, qui n'apporte aucune valeur ajoutée au pays, qui ne parle jamais, qui ne s'exprime jamais, qui n'apporte pas la moindre solution. Mais bien le rêve l'intérêt. Un autre constat. Quand je vois l'ancienne Algérie et la nouvelle Algérie, sur le plan des mœurs politiques, rien n'a changé. Rien n'a changé. Les mêmes, les mêmes, je vous, les mêmes pratiques والله يا جماعه لي ميم براتيك اكزومبل شفنا دوبي دو جور سي دي دانيير فان بلا 48 اور عباكم بلا ما جيت بو نا با انكور بريزونتي سا نا با ديفولي سون انتونسيون بور بريغي ان دوزيام موندا داكاش اي سي با انكور اكسبريمي اي جو لو سوسبانس اكسيتيرا لو 8 جوان سي لو دون اون سيمان دون 10 جور براتيكمون دون 12 جور نورمالمون سي لو لا كونفوكاسيون دو كور اليكتورال دونك اسكي فا اتوند لو مو دو جوان سارتانمون بور دوني سي انتونسيون دو بريغي ان دوزيام موندا Et pour le moment, on a un vous des partis politiques qui nous demandent de se présenter. Ben Grina, on en a, on en a parlé hier. Le RND, le FN, le RND, le, le FN, normal. Mais il y a des partis politiques qui ont qu'on a oublié dans l'existence, mais nous a totalement échappé. Par exemple, il y a le parti de Karama. Le parti de Karama, il demande à Abdel Majid Tebboune de présenter un second mandat. Il soutient Abdel Majid Tebboune pour un deuxième mandat. Le parti de Karama, il y a un congrès de Sidi Bel Abbas, il dit que nous voulons que Tebboune... Euh, reste pour un deuxième mandat. Il appelle tout le peuple algérien, toutes les tendances confondues, à participer aux élections présidentielles. Les Karama, ils ont totalement disparu. Il y a un leader qui a été fait pour 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 un leader. C'est les mêmes pratiques, les mêmes rôles, la même mission. On les connaît pas du tout. On ne les a jamais, on les, on les voit jamais sur le terrain. On ne voit pas quelle est leur utilité sur le terrain. Est-ce qu'ils arrivent à régler le problème des citoyens Est-ce qu'ils ont un, des députés Que font leurs députés au Parlement Qu'est-ce qu'ils, en quoi ils participent ou là ils contribuent à la résolution des problèmes de l'Algérie Quelle est leur utilité pour le pays Mais je bien Et pourtant, Hadou les partis, ils appellent toujours et soutiennent toujours celui qui est au pouvoir. Et à chaque élection, ils sont mobilisés, ils font des congrès, ils font des meetings. Ils font des réunions pour demander au, à celui qui est au pouvoir, au détenteur du pouvoir, de rester au pouvoir. Voilà. Un autre parti politique, le Front du militantisme national. Je connais ce bien là. Le Front du militantisme national. Il a demandé à Abdelmajid Tebboune à briguer un deuxième mandat. Mais je connais ce bien de le Front du militantisme national. Je connais ce bien. Mais un je suis journaliste. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Alors que nous avons des dizaines de partis politiques qui n'ont aucun rôle, qui n'ont aucune existence, qui n'ont absolument mais aucun sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. À peu près, nous avons plus de 40 partis politiques. Je n'ai même pas le nombre précis parce que... Euh, voilà, c'est normalement le ministère de l'Intérieur. À chaque fois, on dit 40 partis politiques. Des fois, on sort 54 politiques. Même pas dire que non, c'était des partis qui ont disparu, des partis qui sont restés. Mais, mais, mais qui n'ont. C'est la majorité écrasante de cette quarantaine, de la cinquantaine de partis politiques que nous avons, n'existe que sur le papier. Ils ont juste des agréments. Juste des agréments. Juste des, 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 des autorisations pour qu'ils exercent leur activité politique, mais qui ne servent à rien. Et à chaque fois, on les utilise. Les élections présidentielles, ou les élections locales, ou les élections euh, n'importe quoi, n'importe quelle échéance électorale, ils apparaissent, ils baignent les partis politiques, et toujours le même langage. Soutenir celui qui est au commande du pays, celui qui détient le pouvoir, et le soutenir, et appeler à sa réélection, à, à, à perpétuer son mandat, à, à rester au pouvoir encore plus. 
n'importe combien je mets. Nous allons dépenser plus de 300 millions de dollars jusqu'à pratiquement euh, 400 millions de dollars pour une élection. Si c'est pour reconduire le même candidat sans débat, euh, sans enjeu, sans polémique, sans véritable compétition, c'est pas la peine d'organiser ces élections. Je vous assure, c'est pas la peine. Moi, je fais un peu de les partis politiques à quoi ils servent. Les mœurs politiques n'ont pas changé. Ils collectent nouvelle Algérie, nouvelle Algérie. Le cas, on est dans une nouvelle Algérie. Normalement, on attend que le président s'exprime. Il va dire, est-ce que je suis pour ou la dague Est-ce que je vais faire un deuxième mandat Et à ce moment-là, s'il si dit, je, suis, je vais faire un deuxième mandat, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, on va se mobiliser. À ce moment-là, on va faire des choses. À ce moment-là, on va calmer les Si le président il est là, il veut faire un deuxième mandat, qu'il ait des partis politiques, ils vont voir quel est son programme, quelles sont ses intentions, s'ils veulent le soutenir ou là là là. Mais euh, moi, je ne comprends pas. Le monsieur n'a même pas dit que je, je veux faire un deuxième mandat. Et eux, il lui demande de le soutenir, il lui demande de rester pendant un deuxième mandat. Et pourquoi? Pour la stabilité du pays, la sécurité du pays. Voilà, qui est le qui garantit la stabilité du pays. Il y a 45 millions de terrestres, 47 millions d'habitants, 47 millions de personnes. Il n'y a qu'une seule personne qui peut garantir la stabilité du pays. Il y a des gens qui la personne. Chlas, trop le bled. Chlas, qui me le même langage. Je vois que je les élections présidentielles, en 2009, en 2014, ce sont les mêmes personnages, toujours des petits partis qui constitue ce, soutenir le programme du président, soutenir le président, euh, le deuxième mandat du président, le troisième mandat du président, le quatrième mandat du président. C'est toujours chiétine. La tribu des chiétines n'a pas disparu en Algérie. Parce qu'elle est culturelle, on a, elle est consubstantielle à la culture politique de notre pays. Les chiétines sont toujours là. Elles nous les opportunistes, quel que soit le président, quelle que soit la nature du régime, ils sont toujours là pour, pour faire de la chita, pour brosser, caresser dans le sens du pal et pour servir de relais, de propagande ou là, de soutien inconditionnel sont et voilà sans même pas réfléchir pourquoi car au jamais le soutien de manière bien qu'il y ait avantages ils ont quelques postes de députés ils ont quelques postes des petits privilèges et années extrêmement dérisoires mais les catalans du logement de leur mini des trucs ils sont fonctionnaires au sein des institutions de l'état mais quel est ça quel est je mets à mal le calibre quel est ça et c'est des le niveau il est extrêmement bas, c'est du médiocrité politique. Quand au moins ils font semblant de faire de la politique, mais ils font semblant, ont un programme, ont des idées, essaient d'activer sur le terrain, ils soutiennent le président, mais ils soutiennent le pouvoir avec des idées plus ou moins utiles, apportent des idées au pouvoir, apportent des propositions, apportent de, de, du sens à la politique dans le pays, ils soutiennent le pouvoir, mais ils Mais ils me disent, oui, oui, quel est ça, mais ils n'ont aucune signification, personne ne les connaît, c'est comme un exemple. Est-ce que c'est Moubi Adab Al-Qasem Salhi, candidat aux élections présidentielles ah, Au début de ce mois de mai, il a, il a réapparu, il a dit que je suis candidat, il a un parti de l'INL. Je connais ce Moubi. Est-ce que vous l'avez vu pendant le, pour critiquer ou pour proposer des solutions pour la gestion de la pandémie de la Covid-19 Est-ce que vous l'avez vu pour la crise financière de 2022 économique qui a frappé l'Algérie de 2021, les pénuries de, de cash, de plusieurs produits de première nécessité Est-ce que vous l'avez vu pour dire comment qu'est-ce qu'on peut faire de l'argent du pétrole en 2022 lorsque l'Algérie a gagné beaucoup d'argent Oui, en 2023, est-ce que ce il a proposé des solutions contre le, les feux de forêt, etc. Est-ce que tu m'as dit qu'on y a un peu de la crise il peut rêver les élections. Ah j'ai vu, j'ai essayé de voir ses positions. Regardez, par exemple, le 27 mai 2023, il fait une, une réunion où il dit les réalisations d'Algérie en termes d'équilibre financier sont louables. Il scorfe le bilan de Tebboune. Puisque tu es d'accord avec le bilan de Tebboune, pourquoi tu es candidat aux élections présidentielles Là, On va soutenir Tebboune. On va faire un deuxième, on va dire Tebboune son deuxième mandat, c'est le meilleur. Ouhlas. À quoi ça sert de participer à une élection présidentielle si tu critiques pas Kif kif, l'Algérie a les moyens de redonner l'espoir aux jeunes. Bar Qasem Salih, 6 juin 2021. Le 30 mai 2021, les élections législatives. Euh, L'Algérie a les compétences, l'Algérie, on est dans un bon pays, tout va bien, on peut créer des richesses, que des choses positives. Et donc... Il a un ma femme chiétine. C'est pas la peine, c'est pas la peine d'être candidat aux élections présidentielles. Il faut soutenir Adam Jitbun directement. Et en fait, ils ont besoin de lièvre. Ils utilisent ces personnes-là qui sont totalement méconnues. Ben, avec leurs propres familles ne vont pas voter pour eux. Des membres de leur famille ne vont pas voter pour eux. Pour se conformer à certains standards démocratiques de la communauté internationale. Pour que demain, le, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour que l'ONU, pour la communauté internationale, ne dise pas que l'Algérie n'est pas une démocratie, c'est une, une dictature déguisée. Il y a des standards démocratiques, il y a des candidats, il y a des partis politiques. 
فوالا تبان لويزا عندو تبان بالقاسم صالحي لو الحماس لي زونبري فون بروسيس تاع كالكا اي فو كاتو لا سان كانديدا بور زعما ليجيتيمي لو بروسيسوس دي سيليكسيون بريزيدونسييل فوالا بوغ فوغ جوست لا ليجيتيميتي مي سي دي بيون سي دي ميم با دي ليفر هادو سي دي ميم با دي لابان يعني دي كافار سو سون دي كافار كي سون تيتيليزي جوست بور دي جو سوي ديزولي دو تيتيليزي سات ميتافور مي سي اوميليون سي اونتو بور الجيري ان بي افيك اوتون دو جو افيك اون جونيس aussi intelligente aussi qui a une envie de se battre qui a une envie de travailler qui a une envie d'aller très loin qui a mal appelé c'est ça c'est comme ça qu'il faut voir les choses on a un potentiel humain de démocratie d'innovation de débat d'échange d'alternance de pouvoir on a on a un capital humain extrêmement important في بلادنا mais les mœurs politiques taiwanais sont toujours arriérées archaïques la tribu des chiétines toujours chiétine et banouf les élections les opposants sont diabolisés réprimés étouffés ou la forcer à l'exil il n'y a que les chiétines qui peuvent faire de la politique en fait la politique en Algérie ça consiste à quoi ça consiste à uniquement soutenir et à accompagner et euh, encourager celui qui détient le pouvoir Donc c'est pas la peine de créer des partis. Il trop dire le trop dire la notre parti c'est moi le parti des fans de Abdel Majid. Bon trop le gaffe. Ou khala sou kofri touha. Ou vous comme haja même tu bon je pense qu'il leur demande même pas de faire ça. Et et huma souvent de chiété c'est de l'excès de zèle. Men عندهم يزيدوها يزيدوا عليها كما نقولوا c'est un excès de zèle. Les mœurs politiques n'ont pas changé, sont restées les mêmes. les mêmes y a jamais des personnes des candidats fantomatiques pour des partis fantomatiques avec des programmes fantomatiques avec une une existence fantomatique pour des élections qu'on le qu'on essaie de crédibiliser en dépensant des millions et des millions de dollars à la fin pour reconduire le même président ou là pour désigner le même candidat du pouvoir moi je vous dis tant qu'on change pas les mœurs politiques dans notre pays on va jamais évoluer on va jamais se développer je voulais partager avec vous ce coup de gueule pour vous dire il y en a marre Il y en a marre de ces mœurs politiques archaïques, il y en a marre de ces chiétines, il y en a marre de ces médiocres, il y en a marre de ces euh, opportunistes qui profitent à chaque fois des échéances électorales pour gagner de l'argent, pour prendre des privilèges au détriment du peuple et de l'intérêt général de notre pays.